DRT ekranlarında yayınlanan Can Sukaracık yazıcı tarafından hazırlanıp sunulan güne bakışa Özel Cerrahi Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İlkel Solmaz konuk oldu. Solmaz bel fıtığından bahsetti, tedavi yöntemlerini sıraladı. Güne bakış tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda çok önemli bir konuğum var. Kendisi bel ağrısı. Aslında birçok nedeni var. Bunlardan biri de fıtık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün sizinle bel fıtığını konuşacağız. Bel fıtığını... DRT ekranlarında yayınlanan Cansu Karacık yazıcı tarafından hazırlanıp sunulan güne bakışa özel cerrahi hastanesinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İlker Solmaz konuk oldu. Profesör Doktor Solmaz bel fıtığından bahsetti. Ee, basitçe şöyle özetleyebiliriz. Belimiz vücudumuz omurgadan oluşuyor ve her bir omurganın bir kendi içinde küçük küçük kemikler dediğimiz omurlarımız var ve bu omurların arasında onların birbirine sürtünmesini baskısını engelleyen yastık görevi e, gören disk dediğimiz e, su ve bağ dokusu karışımı bir yapısı var işte bu bu disklerin yıpranması e, ve o yıpranma sonucu bütünlüğünün bozulup bir tarafa doğru hareket edip sinirlere dokunması, meydana gelen bu sinire dokunduğundaki kalça, bel, bacak ağrısı bel fıtığıdır. Peki bel fıtığında tedavi yöntemleri neler? Fıtıklarda öncelikle hasta istirahat önersiniz, sıcak uygularsınız. E, kas gevşetçi, ağrı kesici ilaçlar verirsiniz. Kısa aralarla tekrar görmek istersiniz. E, normal olarak 4-6 hafta içerisinde bunların çoğu geçer. Ama geçmeli. Arada hastaya fizik tedavi egzersizlerine dahil edersiniz. Fizik tedavi de fayda görür. Ee, diyelim yine her şeyi denediniz ve evet hasta ilk saydığımız aciliyetleri taşımıyor ama ağrısı devam ediyor. MR görüntüsü var. Uygun. Hayat konforu kalmamış. İşte o zaman da cerrahi düşünürsünüz. Ee, yani kısaca istirahat, medikal tedavi... Rahatlamıyorsa fizik tedavi uygulamaları ki bunun içinde nöral terapisi, kemo, e, ozon tedavisi, nöral terapi gibi başlıkları dahil edebilirsiniz. Olmadı faset enjeksiyon dediğimiz bel içi enjeksiyonlar ya da endoskopik e, ya da RF dediğimiz uygulamalarla o fıtığı küçültmeye yönelik cerrahiler uygulayabilirsiniz. Ama her şey geçti orada bir baskı yapan fıtık var. Hasta düzelmiyor, konfor yok. O zaman açık cerrahide mikroskopik olarak o fıtığı alırsınız. Bel fıtığı olanlar nelere dikkat etmeli? Bir, birincisi, kilo almamak gerekiyor. Bunu her yerde vurguluyorum. Düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Ee, zaten kilo kontrolü ve düzenli bir egzersiz bu işi %90 oranında toparlar. Ani hareketlere, ani yük taşımalara kalkışmamak gerekiyor. Kontrollü ağırlık kaldırmak gerekiyor ki en çok da e, ev hanımlarımızda bazen daha çok görüyoruz bunu. Özellikle ev temizliği esnasında bir kanepeyi bir yandan kaldırıp ani şekilde öbür yandan süpürge kitlenip kaldıkları gibi. Evet. E, ama bel kasları güçlü olduğu sürece sırt ve bel kasları bunları dahi yapsak bu işe yakalanma olma ihtimalimiz düşer. Yani ben hep bunu söylüyorum her yerde söyledim. En azından... Tamam, yüzme çok iyi bir egzersiz. Hepimiz bunu yapamayabiliriz. İmkan dahilinde olan bir şey çünkü. Ama hepimiz nerede olursak olalım günlük en azından bir 45 dakika, bir saat yürüyüş yapabiliriz. Ee...